ഗവൺമെൻറ്റിന് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകുന്നത് അത്ര യോജിപ്പുള്ള കാര്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതേസമയം അയാൾ സീനിയർ മോസ്റ്റാണ് സീനിയർ മോസ്റ്റ് നെ സി ജെ ഐ ആക്കുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനാണ് കൊളീജിയത്തിനുള്ളത് ആ കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് മാറാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണം പറയാൻ കൊളീജിയത്തിന് ഇല്ല താൻ അപ്പോൾ അന്ന് ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം ആലോചിച്ചത് ഈ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഏജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കാൻ ഒരു പ്രപ്പോസൽ യു പി എ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രപ്പോസൽ പൊടി തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കുക സോ ദാറ്റ് ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ യു യു ലളിത്തിൽ തുടരും പക്ഷേ എന്നാലും പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് വർഷം ഇല്ല കാരണം ലളിതിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് ഏജ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കൂട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ചന്ദ്രചൂട് വരും സോ വി ക്യാൻ ഓൺലി പോസ്റ്റ്പോൺ ദ ഡിസാസ്റ്റർ സോ വാട്ട് ഡു ഫൈനലി ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു ഗൂഢാലോചന എത്തിക്കൂടായുകയില്ല ചന്ദ്രചൂടിന് അറിയാം ഈ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഗുഡ് ബുക്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കാണും മാത്രമല്ല എവ്രി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിട്ടേൺ ബൈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡ് മാത്രമാണ് എവ്രി ജഡ്ജ് ഈസ് ഈക്വൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൊമ്പൊന്നുമില്ല ആകെയുള്ളത് ഇ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ദ റോസ്റ്റർ ഏത് കേസ് ആര് കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അധികാരമുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ രജിസ്ട്രി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ കീഴിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഹെഡാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജഡ്ജിമാർക്ക് ലീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് ചോദിച്ചു വേണം എടുക്കാൻ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്ട്രായുള്ള അധികാരങ്ങൾ അതർവൈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഈ ജഡ്ജിമാരൊന്നും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല സോ നമ്മളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഈവൻ മലയാളം ഇസ് ഓൾസോ ഭാരതീയ ലാംഗ്വേജ് സോ ആ പേഴ്സ്പെക്ടീവിൽ വൈ ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇൻ കേരള ഓൾസോ ഈ റീസെന്റ്ലി നടന്ന സ്റ്റഡിയിൽ കൂടെ ദർ ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ പീപ്പിൾ ഹു ആർ സ്പീക്കിംഗ് മലയാളം അത് നമ്മളുടെ ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബട്ട് ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇല്ല അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൻ ഐ ലുക്ക് അപ്പ് ഫോർ കണ്ടന്റ് ഓൾസോ ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഭയങ്കര കുറവാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ ഇതിന് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ അറബികൾക്ക് ഭാരതവുമായിട്ട് വലിയ വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസിന് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലൊക്കെ തന്നെ അതുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ ഖുറേഷി വംശക്കാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അതിന് ഹൂബൽ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ദേവൻ അതിന് ചുറ്റും ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാത്ത അല്ലുസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പെൺ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ അവർ പൂജിച്ചു തന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഹുബലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യബലിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നത് ഖുറാനിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ മോമൻ അബി മക്ക പിടിച്ച സമയത്ത് ഈ അല്ലാത്തയും ഒക്കെ പുറത്താക്കിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസം അവിടെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അല്ലാത്തയാണ് ഈ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ദേവത അറബി പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഈ മുഹമ്മദ് ഇവരെയൊക്കെ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും ഭാരതത്തിന്റെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അറബികൾ എത്തിയിരുന്നു ആ അവരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഭാരതത്തിൽ ഇന്നും പിന്നെ ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്ന് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രധാന പത്രങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മാറും കോണങ്ങളിലായിട്ട് ദിവസവും വാർത്തകൾ വരുന്ന ഈ അറബി മാന്ത്രിക എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും അറബി മാന്ത്രിക എന്ന രീതിയിൽ നിന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചടങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രാകൃതമാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നതാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതിനു മുമ്പും ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ചടങ്ങ് പിന്നെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറവുകളും ആ സമയത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളാ
പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അജ്ഞത ആയത് കൊണ്ടാണോ അത് അജ്ഞത നടിച്ചു കൊണ്ടാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിന് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തയ്യാറാകുന്നത് കൊണ്ടോ അതോ എന്ത് വന്നാലും അത് ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിനും ഹിന്ദു മതവിശ്വാസത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണത്തിനുള്ള അവസരമായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിനിയോഗിച്ചത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എത്ര നീചമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയായാലും അത് മറ്റുള്ള ഈ പറയുന്നത് പോലെ പോട്ട ഡിവൈൻ കേന്ദ്രം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവയെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വേറും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് കീഴിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ഒരു ഗൂഢമായിട്ടുള്ള പ്രചാരം മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് സത്യമായ വസ്തുതയാണ് അത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചന്ദ്രചൂടിന്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല വിധികളും നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പൗരാണിക ഈ നമുക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ പൗരാവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടന നിഷ്കരിക്കുന്ന നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പൗരാവകാശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിലാണ് അദ്ദേഹം നോക്കിക്കിടക്കുന്നത് പരമമായ അവകാശമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് അത് ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു അതിന്റെ അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാറില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വിധിയിലും അങ്ങനെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താധാരയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല പല കേസുകൾ ഈ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഭരണഘടനാ പരമായിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട് പല ഇതും വലിയ പിന്നെ ഏഴുങ്ങ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പിന്നെ വാദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേസുകൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ചിന്ത അദ്ദേഹം കൂടി ചേർ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ബെഞ്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും കൂടെ പിന്നെ വിധി പിന്നെ കേൾക്കുന്ന ബെഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താധാര എങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടി ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് എഴുതിയിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കാര്യം ഈ എലിജിബിലിറ്റി ടു ബിക്കം ജഡ്ജ് അതിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആവശ്യം ആകേണ്ടത് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റു പല അല്ലെ പ്രോ പാകിസ്ഥാനോ പ്രോ യു പി എ മാഫിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ചൈനയോ ഒക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ പോൽ പ്രോ ലിബർ അല്ലെ അനാർഗിസം ഇതിനെയൊക്കെ ഫേവർ ചെയ്തുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നത് സെലക്ഷനിൽ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് പാർലമെന്റ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഒരു ഒരാൾ ജഡ്ജി ആണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഒന്നൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സേലും ആയിരിക്കണം രണ്ട് ആ വക്കീൽ നല്ല മാർഗിൽ എൽ എൽ ബിയോ അതിന് മുകളിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ മിനിമം മിലിറ്ററി പ്രാക്ടീസ് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും സർവീസസിന് ജോലി ചെയ്ത ആളായിരിക്കും ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം വെച്ച് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് കാണുന്നില്ല പലയിടത്തും പല ചിലർക്ക് വെസ്റ്റേൺ ലിബറലിസത്തിനോടാണ് പ്രയോഗം ചിലർക്ക് വേറെ അങ്ങനെയുള്ള പല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള പല ഐഡിയോളജികളും അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ് പല ജഡ്ജ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറെ കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കുടുംബത്തിനെതിരെ കുടുംബം എന്തോ ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് അത് തകർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കുടുംബത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൊളരുതാത്തന്മാരാണ് അവരൊക്കെ വെറും എന്താണ് പരിഷ്കാരം ഇല്ലാത്തവരാണ് പരിഷ്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാനമാണ് എല്ലാ അവിഹിതത്തിനും അബോർഷനും സകലവിധ തെമ്മാടിത്തരത്തിനും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ന്യായീകരണം കണ്ടെന്ന് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ടോട്ടൽ ഒരു നിയമങ്ങൾക്കും ബാധകമല്ല സുയുദ്ധ തോന്നിയാസമായിട്ട് ജീവിക്കുക മൃഗീയ ജീവിതമാണ് നല്ലത് മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും കുറച്ച് എത്തിക്സും ഇതുകൊണ്ട് അത് മൃഗങ്ങൾ പോലും കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയേച്ച് മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ജീവിതക്രമങ്ങളെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെന്നും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കാലത്തോ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്തോ ഒന്നും നമ്മുടെ രാജ്യമോ ജനങ്ങളോ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല ഈ വ
ആ രീതി പിന്നെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരെ ആ അത് വേറെ രസം പിന്നെ പീഡനമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് വരികയും ചെയ്യും അതായത് ഒരേ സമയത്ത് തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ആ തിന്മയുടെ പേരിൽ ആൾക്കാരെ പണിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു ദുരന്തം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറെ വർഷങ്ങളായി മേ ബി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വക നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ വ്യക്തി നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ സമൂഹ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ എത്തിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചോ കുറെ കാലഘട്ടങ്ങളായി പാർലമെന്റിൽ വർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്താൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പാർലമെന്റിൽ നിർവാഹി വശാൽ ഇല്ല ആ ശരിക്കും അപ്പർ ഹൗസിൽ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ അപ്പർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കയറ്റി വിടാനാണ് എന്താണ് എലക്റ്റഡ് എം പി ആയിട്ടുള്ള ലോക്സഭയ്ക്ക് പകരം അപ്പർ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്റലക്ച്വലോ അല്ല ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യ അവിടെ അങ്ങനെയോ അങ്ങനെയോ ഒന്നുമില്ല വിജയ് മല്യൊക്കെയാണ് അവിടെ പോയിരുന്നത് ഈ രാജ്യസഭയിൽ പോയിരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ രാജ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട മത ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മതവിശ്വാസികളെയും ഈശ്വര വിശ്വാസികളെയും ഇവിടെ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ കുടുംബങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാതെ രാജ്യം നിലനിർത്താമെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവൻ തകർത്തതിന് ശേഷം ഒരു അനാർക്കി രാജ്യം നിലനിർത്താമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫേക്ക് ഇമേജ് ഇവിടുത്തെ കോടതികൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് പർട്ടിക്കുലർലി വരുന്ന ഒരു എട്ട് വർഷമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പാർലമെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം ആക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ നിലയ്ക്ക് നിർ നിർത്തണം മാത്രമല്ല ഈ അത് മജിസ്ട്രേറ്റ് ജഡ്ജി ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ ജഡ്ജി ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ തുടങ്ങി സുപ്രീം കോടതി വരെ ഉള്ളവർ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അതിർത്തിയിൽ പോയി ഒരഞ്ചു വർഷം നിന്ന ആൾ മാത്രം ജഡ്ജി ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി അത് അതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രാജ്യസ്നേഹമെങ്കിലും വരും കാരണം മറ്റെല്ലാ രാജ്യത്തും നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്ത് എവിടെ കോടതി എടുത്താലും ആ കോടതിയുടെ ചുമതല കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുക നിഷ്കളങ്കരെ വെറുതെ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നേരെ തിരിച്ചാണ് നിഷ്കളങ്കരെ വലിപ്പിക്കുക കുറ്റവാളിയെ വെറുതെ വിടുക ഇതാണ് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ സത്യം പറയണത് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി നമുക്ക് ചെയ്ത പ്രയോജനം പോലും കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് ഏറ്റവും ലോ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനം കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ എടുത്താലും ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന് ഉദാഹരണം വേറെ പഠനത്തിൽ കാണുമായിരിക്കും അതിലും താഴെയാണ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ പെർഫോമൻസ് റെക്കോർഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറ്റവാളികളെ ലോകത്ത് വെറുതെ വിട്ട ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ ആണ് അത് പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് നമ്പർ വൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറ്റം ചെയ്യാത്തവരെ ഈ പോലീസ് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കേസുകൾ ഫാബ്രിക്കേഷന്റെ മെറിറ്റ് കൊണ്ട് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കേസുകളിൽ ശിക്ഷ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് മൊത്തം ഉടച്ചു വാർക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം കാരണം നമ്മുടെ മറ്റു പലതും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉടച്ചു വാർക്കുന്ന കൂടെ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായി അന്ന് ഭരണഘടനക്കാർ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വന്നു അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തെളിവുകൾ പല ഇതും ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഐ പി സിയിൽ ഇപ്പം ലവ് ജിഹാദ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ജിഹാദി ക്രൈംസ് അന്നത്തെ ഭരണഘടനയിൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല കാരണം ജിഹാദി എല്ലാം പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പോയി പിന്നെ ജിഹാദ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രീ അസംഷനിലാണ് അന്നത്തെ ഭരണഘടന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ജിഹാദി ഇവിടെ എണ്ണം കൂടുകയും കൂടുതൽ റാഡിക്കലൈസേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്തപ്പം ആ ജിഹാദി ക്രൈംസ് ആ ജിഹാദ് എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ ഭരണഘടനയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ആന്റി ജിഹാദി ലോസ് ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുകയും വേണം അല്ലാതെ നമ്മൾ കോടതിയും പോലീസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഐ പി സി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ പോലീസ് കേസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ലവ് ജിഹാദിന്റെ നാർക്കോട്ട് ജിഹാദിന്റെ കേസുകൾ വരുമ്പം കിഡ്നാപ്പിംഗ് കേസായിട്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കേസായിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർലി ജിഹാദ് എന്നുള്ളത് ഭരണഘടനയിലും ഐ പി സിയിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രൈം ഉണ്ടെന്നും അത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ആ തടിയന്റെ കൂടെ നസീറിനെ വരെ ഈയിടെ വെറുതെ വിടുകയാ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും അത് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റമായിട്ട് പറഞ്ഞവരെ പറയുന്നില്ല സോ പാർലമെന്റ്
ബട്ട് അങ്ങേരുടെ അതർവൈസ് ഉള്ള സ്പീച്ചസ് എടുത്തു നോക്കുക അങ്ങേര് നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലോ ഡേയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകും ഒരു പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ ചന്ദ്രചൂഡാണ് വേർ ഇൻ അയാളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് മൊത്തം തന്നെ ഒരു ഒളിവും മറവും ഇല്ലാതെ ഹർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ പുറത്താണ് അയാൾ പറയുന്നത് ആ സോഴ്സാണ് അയാൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഒരു മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ആ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും ഒരു തരം ബ്രേക്കിംഗ് ഇന്ത്യ ഫോഴ്സസ് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് കാസ്റ്റ് ആസ് റേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യൂറോപ്യൻ റേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റേസ് ഇല്ല വംശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്കില്ല പണ്ട് അടിമ വംശം കിൽജി വംശം ഒക്കെ നമ്മളെ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഭാരതത്തിൽ ഒരു വംശമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വംശഹത്യ എന്നൊരു വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുക എല്ലാവരും അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ജനസൈഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വംശഹത്യ എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജനസൈഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വലിയ മാർക്കറ്റാണ് അതിന് ജനസൈഡിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു വംശമാകുന്നു അതേസമയം റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ വംശമല്ല അവർ ബർമ്മയുടെ ഒരു ഭാഗമായ റോഹിംഗ്യ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വരാത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തമിഴ് വംശം അവിടെ ഹിന്ദു വംശമല്ല തമിഴ് വംശം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തമിഴ് വംശജരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ എത്തനിക് ക്ലൻസിങ് ജനോസൈഡ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എൽ ടി ടി ഇക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വാക്കുകൾ ഇട്ടുള്ള കളിയൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറക്കി വിടുന്നതാണ് ഹാർവാർഡിൽ നിന്നാണ് ചന്ദ്രചൂഡ് ഡിഗ്രി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാർവാർഡ് തിങ്കിങ് ആണ് ചന്ദ്രചൂഡിനുള്ളത് ഒരു ഒളിവും മറവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് അവരുടെ ചില ടെക്നിക്കൽ വേർഡുകളുണ്ട് ഇൻ്റർ കണക്ടിവിറ്റി വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ ഡെർട്ടി തിയറീസ് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് ദർ വാസ് കാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ഈസ് കാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കാസ്റ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയിൽ കാരണം കാസ്റ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പർ കാസ്റ്റിന് പോവും അപ്പർ കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് അവരുടെ കാസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം അവരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ദ ആർ എൻജോയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് കൺവേർട്ടഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അവർക്ക് കാസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അത് ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു മഹാക്കള്ളന്മാരാണ് ഈ ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റ് അവർ സൂത്രത്തിന് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്താനായിട്ട് നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയാണ് കാസ്റ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റി അതുകൊണ്ട് കാസ്റ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റി പാടില്ല കാസ്റ്റുള്ള സൊസൈറ്റി തന്നെ വേണം എന്നിട്ട് ലോവർ കാസ്റ്റ് അസേർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പർ കാസ്റ്റിനെ ഒപ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നീതി നടക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് നീതിയെപ്പറ്റി നമ്മളുടെ ചന്ദ്രചൂടിനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എത്ര ഭീകരമായ അല്ലെങ്കിൽ വിവരക്കേടാണ് എന്നാലോചിച്ചത് ഓക്കെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ യു ക്യാൻ സീറ്റ് ഇൻ യൂട്യൂബ് ഞാനത് മിക്കവാറും ഒരു ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തിനായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് മേ ബി ആഫ്റ്റർ ടു വീക്സ് രണ്ട് വീക്കിലേക്ക് ഞാൻ വേറൊന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് പോയി അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നെറേറ്റീവ് മനസ്സിൽ വന്നാൽ അതിനെ പറ്റിയ വീഡിയോസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പാടുണ്ട് 
ആ നെഗറ്റീവ് വേണ്ട വേറൊരു നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ബട്ട് ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് നോ യുവർ ചന്ദ്രചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിത്തൗട്ട് ആ ഒരു കണ്ടെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഡിസെക്ഷൻ ചന്ദ്രചൂടിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പറ്റി നടത്താനുണ്ട് ചന്ദ്രചൂടിൻ്റെ ഈ തിയറി വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാജീവ് മൽഹോത്ര ആൻഡ് സമദർ മാൻ അവർ സ്നേക്സ് ഇൻ ദ ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പേറിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാതെയാക്കാൻ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു വാഴത്ത് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർ സക്സസ്ഫുള്ളി അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഷാർപ്പ് റിപ്ലൈ ടു പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ചന്ദ്രചൂടാണ് ഐ മസ് ഗെറ്റ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ആൻഡ് ദെൻ ഡു എ പ്രോഗ്രാം ഓൺ ചന്ദ്രചൂഡ് മേ ബി രണ്ട് എപ്പിസോഡുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ബിക്കോസ് ഐ എം അറ്റാക്കിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഐ മസ് ബി കെയർഫുൾ ആൻഡ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ടു ദാറ്റ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോമൺ ക്ലേച്ചർ മലയാളത്തിലാക്കാൻ കുറേ പ്രയാസമാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് തത്തുല്യമായ ഒരു വാക്ക് കിട്ടുകയില്ല ബട്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് മികച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഐഡിയോളജിയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും എലീറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ അവർ ഹാർവാർഡിൽ വിളിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കും അത് കൂടാതെ കാശ് കൊടുക്കും അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ദളിത് സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നെ അവർ അവിടെ വിളിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അവിടെ തന്നെ പ്രൊഫസറാക്കി ആൻറ്റി ഇന്ത്യ ബുക്സ് എഴുതാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ദളിത് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏർപ്പാടുകളാണ് നടക്കുന്നത് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ ദേ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എവരി അതർ കൺട്രി സോ ദാറ്റ് ഈ വോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോക്കിസം എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാട് എല്ലായിടത്തും പ്രിവൈലിങ് തോട്ടായിട്ട് മാറണം അപ്പോൾ ബാക്കി തോട്ട്സ് എല്ലാം അടങ്ങിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചന്ദ്രചൂട് പറഞ്ഞു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്നോട് ലോയലായിട്ടിരിക്കാം എന്നൊരു വാക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നില്ല കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ദർ ഫോർ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ബൗണ്ട് ബൈ എനിത്തിങ് വൈ ഷുഡ് ഷീ ബി ലോയൽ ടു ദ ഹസ്ബൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ലോയലായ ഒരു വൈഫ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നക്കാരിയാണ് എന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഒരു തിയറി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ടോക്കിന് ശേഷം ഒരു പയ്യനിണേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിക്കുന്നു ഐ പി സി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇഫ് യു കെയർഫുള്ളി റീഡ് അതിനകത്തൊരു പ്രിസംഷൻ ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു പ്രിസംഷൻ അതങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേർഡ് പ്ലേ വെച്ചിട്ട് ഇൻഡയറക്ട്ലി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഐ പി സി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ബലാത്സംഗം എന്ന കുറ്റമാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വായിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നും വാട്ട് ഈസ് യുവർ റിയാക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് അപ്പം ചന്ദ്രചൂട് പരിങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു സി you are asking me the constitutional validity of ipc 375 which may eventually come in front of me as a repetition therefore i am making any opinion on this will be too uh, immature nan irikkuna position vechittu nan idu petti abhiprayam parayan paadilla well and that is the answer a judge should give angare angare manas daring torkan pala naale ee issue kodathil vannal that's a foregone conclusion chandra chud already ade nalla vaadu vakta undittund enakke vaadam varu mathramalla chandra chud refuse cheyanam ennu vaadiyum pradhiyum aavashyapadu you are already biased against me so you should not hear this case nokku varu idu kondu adeyan അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു 
അത് കുഴപ്പമില്ല അത് എനിക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇതേ ചന്ദ്രചൂട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് ശബരിമല വിധികൾ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റിവ്യൂവിൻ്റെ ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏകദേശം അറുപത്തി ആറ് റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻസ് വന്നിട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ബോംബെയിൽ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂടിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണം ഇടയ്ക്ക് പറയട്ടെ ശബരിമല വിധികളിൽ ഏറ്റവും കോംപ്രഹെൻസീവായിട്ട് വിധി എഴുതിയ ആൾ ചന്ദ്രചൂടാണ് വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്റ്റ് ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം അയ്യപ്പനെ കൊച്ചാക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും റേസ് ചെയ്ത എല്ലാ പോയിൻറ്റിനും മറുപടി പറഞ്ഞ ഏക ജഡ്ജ് ചന്ദ്രചൂടാണ് ആ ബെഞ്ചിൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ബൗറിയസ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് പെയിൻസ് എടുത്ത് എഴുതിയ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബരിമല ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നാച്ചുറലി ഹി ഹാസ് ഹിസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഹിസ് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റിവ്യൂവിന് തൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വരും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോംബെയിൽ അദ്ദേഹം ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ സ്വയം പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു വിച്ച് വാസ് വെരി ബാഡ് ഐ പി സി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞ ആൾ അതിനു മുമ്പ് ബോംബെയിൽ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വരും എന്നോ ഉറപ്പുള്ള ഐ പി സി ത്രീ സെവൻറ്റി എഫ് ഫൈവ് വന്നേക്കാം എന്നുള്ള സംശയമേ ഉള്ളൂ ഇത് വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതാണ് ഈ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ അതിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കഴുകി ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്ന മര്യാദയാണോ ബട്ട് ഹി ഡിഡ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വോക്ക് സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതായത് താൻ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുകയും റിസ്ക്കില്ല ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്ന് ധൈര്യമുള്ളടുത്ത് അവരുടെ ഓഫീസം ചിലവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം യു ആംപ്ലിഫൈ സുനിൽ പി ഇളയിടം ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അതാണ് ചന്ദ്രചൂഡിൻ്റെ സുനിൽ പിളയിടത്തിനെ ആയിരം ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അയാളുടെ ധീഷണയെ അയാളുടെ വാക്ക് സാമർത്ഥ്യമൊക്കെ അതിൻ്റെ തൗസൻഡ് ടൈംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡാവും എനിവേ ലെറ്റ് സീ ഹൗ ഹി പെർഫോംസ് നോക്കാം ഇസ് സെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ റിസ്ക്കാണ് അതിൽ ആൻഡ് ഐ നോ ഈ കണ്ടെൻറ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരുകയൊന്നുമില്ല ഐ നോ ഹൗ ടു യൂസ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കണ്ടെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ പറയു ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത് സത്യസന്ധമായിരിക്കണം സോ ദർ ഫോർ ഐ ഹാവ് ടു കെയർഫുള്ളി കളക്ട് വീഡിയോസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എറ്റ്സെട്ര എന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം അത് ചെയ്യാൻ ഐ മസ് ഡു ജസ്റ്റിസ് ടു അവർ ഓണറബിൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ എം ലീസ്റ്റ് ബോതേഡ് അബൌട്ട് കണ്ടെൻറ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ജീത്ത പറഞ്ഞാൽ പോലും ചന്ദ്രചൂട് അതിന് കേസ് എടുക്കാൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം അവർ വലിയ ആനപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് താഴെ ആരോ ഒന്നും കുരച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല സോ ദേ നെവർ ടേക്ക് എനി സി ഒ മോട്ടോ കണ്ടെൻറ്റ് എറ്റ്സെട്ര ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ റൂൾഡ് ഔട്ട് ഓൺലി തിങ് ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ടു മൈ വ്യൂവേഴ്സ് ടു ഹൂം ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സമയം എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ Okay